जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका द कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आइए हम आज बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ज्वाइंट यानी संधि के बारे में आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं ध्यान समझिएगा इस इस टॉपिक को बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इसके बारे में एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है आप कोई भी एग्जाम देते हैं जैसे एसएससी बीपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे वगैरह किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा इससे रिलेटेड पूछते ही रहता है तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं ध्यान से समझिएगा ज्वाइंट्स ज्वाइंट्स यानी संधि संधि क्या होता है ध्यान समझिएगा संधि उसे कहते हैं जब दो चीजें आकर आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग संधि कहते हैं अब चूंकि संधि यहाँ पे संधि हम किसके संधि के बारे में पढ़े हड्डियों के बारे में तो हड्डी का संधि मतलब क्या जब दो हड्डियां आकर आपस में जुड़ती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं संधि संधि के बारे में हम थोड़ा सा एक और वीडियो बनाकर इससे पहले वाले वीडियो को हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर डाल दिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और उसके प्ले में जाकर बायोलॉजी के प्ले में जाइएगा और उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा एक बार उसको देख लीजिएगा ध्यान समझिएगा ज्वाइंट्स अब ज्वाइंट्स जो होता है ज्वाइंट्स हम क्या कहते हैं ज्वाइंट्स यानी जब बड़ी दो हड्डियां आकर आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ज्वाइंट अब ज्वाइंट जो होता है वो तीन प्रकार का होता है ध्यान समझिएगा पहला होता है इमूवेबल इसको हम लोग बोलते हैं अचल संधि अचल यानी ये चलेगा नहीं यानी ये संधि क्या करेगा जुड़ा तो रहेगा लेकिन ये हिल हिलेगा डूलेगा नहीं काम नहीं करेगा मतलब आपस में क्या नहीं करेगा ये फ्रीली काम नहीं करेगा मतलब एकदम स्थिर रहेगा इसलिए ऐसे जो होते हैं उनको रेशेदार संधि कहते हैं क्या कहते हैं रेशेदार संधि इमूवेबल यानी अचल संधि ऐसे संधि को कहते हैं जो ये आपस में जुड़े तो रहते हैं लेकिन ये गति नहीं करते आपस में ये हिलते डुलते नहीं ये एकदम स्थिर रहते हैं जैसे खोपड़ी ये हमारा खोपड़ी यानी स्कल है इसको अगर आप ध्यान से ये हिलता डुलता नहीं ये फिक्स रहता है गर्दन हिलता है जिसको हम लोग ये सर्वाइकल बोलते हैं इससे वाले हम लोग पढ़ लेते हैं कि सर्वाइकल यानी गर्दन में सात हड्डियां होती हैं तो ये क्या होता है ये इमूवेबल होता है ये हिलेगा डुलेगा ना इसको आप हिला डुला नहीं सकते हैं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ये खोपड़ी ये खोपड़ी की हड्डी ये आठ हड्डियों का समूह होता है आकर जुड़ती है तो इसको हम लोग बोलेंगे इमूवेबल शांति यानी इमूवेबल ज्वाइंट ये हिलेगा डुलेगा नहीं जबड़ा ये भी इसकी हड्डी आकर जुड़ती है चेहरे में सात हड्डियां चौदह हड्डियां होती हैं ये सभी हड्डियां आकर ज्वाइंट करते रहते हैं तो दांत जबड़ा ये सब हड्डियां जो जुड़ी होती हैं ये क्या होता है इमूवेबल होती हैं ध्यान समझेगा दूसरा जो संधि है वो है स्लाइटली मूवेबल इसको हिंदी में बोलते अपूर्ण संधि ध्यान समझेगा जैसे ये एकदम नहीं हिलता डुलता था ये थोड़ा बहुत हिलेगा यानी कम हिलेगा डूलेगा जैसे रिप्स रिप्स आप देखिए आप ऐसे हिला सकते हैं ऐसे हिला सकते हैं लेकिन एकदम फ्रीली नहीं घुमा सकते एकदम आसानी से नहीं घूम सकता है क्या कैसे घुमा दे जैसे हाथ घूम गया पैर घूम गया ऐसे नहीं घूम सकता है कमर ये सब समझ में आ रहा है तो ये सब की हड्डियां क्या होती है अपूर्ण संधि होती है बैकबोन जैसे ये कमर यानी ये बैकबोन जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कॉलम इसकी हड्डियां क्या होती है ये पूरी तरह से नहीं घूम सकती है यानी काम नहीं कर सकते फ्रीली समझ में आ रहा है तो ऐसे ज्वाइंट्स को हम लोग बोलेंगे स्लाइटली मूवेबल अब ध्यान समझिएगा तीसरा संधि होता है फ्रीली मूवेबल यानी ये एकदम फ्री घूमेगा इसको कोई दिक्कत नहीं अपने हर दिशा में काम करते रहेगा इसके जो है यही मेन होता है इसके चार पांच चार आपके लिख दिया गया यहाँ पे पांच पार्ट होता है ध्यान समझिएगा यही इंपॉर्टेंट है पहला है बॉल एंड सॉकेट बॉल एंड सॉकेट यानी इसको हिंदी में बोलते हैं कंदक खाली का बॉल एंड सॉकेट ध्यान समझिएगा ऐसा ज्वाइंट जहां इस इस तरह का ज्वाइंट में क्या होता है एक जगह खाली जो एक खाली स्थान होता है और उस खाली स्थान में बॉल की तरह ज्वाइंट होता है और ये चारों तरफ अपने हर दिशा में ज्वाइंट करते रहते हैं जैसे हाथ यानी इसको हम लोग हड्डी को क्या बोलते हैं इसके क्या बोलते हैं इसके और इसको बोलते हैं ह्यूमरस तो ह्यूमरस और इसके में ज्वाइंट जो होता है वो कौन सा ज्वाइंट होता है यहाँ पे कंदक खाली यानी बॉल एंड सॉकेट तो ह्यूमरस ह्यूमरस और इसके पुला इन दोनों हड्डियों के ज्वाइंट के बीच में कौन सा ज्वाइंट होता है बॉल एंड सॉकेट आप देखिए यहाँ पे खाली जगह होता है और उस खाली जगह पे यहाँ पे आके हड्डी आकर गोल सा लगी रहती है तो ये कहाँ होता है इसके पुला और ह्यूमरस में और आपके कमर यानी यहाँ पे नीचे जो हड्डी होती है जिसको हम लोग पैल्विक बोलते हैं और फीमर आकर हड्डी भी जुड़ी होती है पैल्विक और फीमर में जो ज्वाइंट होता है वो कौन सा होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है दूसरा ध्यान समझिएगा हिंज हिंज ज्वाइंट यानी कब्जा संधि हिंज ज्वाइंट किसे कहते हैं हिंज यानी कब्जा संधि ध्यान समझिएगा इसको हिंदी में बोलते हैं कब्जा ध्यान समझिएगा जैसे दरवाजा होता है तो दरवाजा में लगा होता है ना एगो कब्जा जो एक ही तरफ खुलता है 
दरवाजा दो तरफ नहीं खुलता है आप दरवाजा आपके घर में होगा तो ध्यान से देखिएगा दरवाजा होता है वो एक ही तरफ खुलेगा या तो बाहर या तो अंदर समझ में आ रहे सब तरफ चारों तरफ नहीं खुल दोनों तरफ नहीं तो इस तरह का संधि जो एक ही तरफ खुलता है जैसे मान लीजिए यहाँ का ज्वाइंट ये कोहनी कोहनी इसको देखिए ये एक ही तरफ खुलेगा दिख रहा है तो इसके इस तरह के ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं कब्जा संधि क्या बोलते हैं कब्जा संधि ये एक ही तरफ खुलेगा अब इसके पीछे नहीं जाएगा और ये इधर रहेगा इधर ही खुलेगा और इधर ही बंद होगा समझ में आ रहा है तो ये एक ही साइड अब ये इधर नीचे नहीं जाएगा उसी तरफ पैर यानी घुटना जहां पे होता है आपका पटेला समझ में आ रहा है इस घुटने को ज्वाइंट को आप देखिएगा तो ये खाली पीछा ही जाएगा लेकिन आगे नहीं जाएगा ये खाली क्या जाएगा खाली पीछे जाएगा आगे नहीं जाएगा तो इस तरह के ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं कब्जा यानी हिंज संधि समझ में आ रहा है अगला ज्वाइंट है पाइबोट पाइबोट इसको हिंदी में बोलते हैं पाइप हिंदी में बोलते हैं खूटी सन ध्यान समझे अगर आप दीवार में वो खूटी मार के और उसको ऐसे हिला डुला दीजिए तो इसे हिलता डुलता रहेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे होता रहेगा तो इस तरह का संधि जहां पे, पे खूटी की तरह हो यानी वहां पर लगा हो एक फिक्स डायरेक्शन में मतलब एक खास तरह के दिशा में ही गति करे ऐसे संधि को हम लोग बोलते हैं पाइबोट यानी खूटी संधि ध्यान समझिएगा ये देखिएगा जो ये हम लोग का कसेरुकी दंड आया होता है इस पे हम लोग का क्या ठीक हुआ सर तो ये सर का जो ज्वाइंट होता है ये कसेरुकी दंड और ये सर का जो ज्वाइंट होता है वो कौन सा ज्वाइंट होता है इसका ऊपरी भाग जिसको हम लोग बोलते हैं इसको जो बोलते हैं एटलस क्या बोलते हैं एटलस और निचले भाग क्या बोलते हैं एक्सिस समझ में आ रहा है इसका ऊपरी भाग एटलस निचले वाला भाग एक्सिस का लाता है इस पे हम लोग का क्या ठीक है सर तो ये क्या होता है एक खास डायरेक्शन में गति करते रहता है तो यहाँ पे जो संधि होती है उस संधि को हम लोग बोलते हैं पाइबोट यानी खोटी संधि यहाँ पे हमने लिख दिया कसेर की दंड ये कसेर की दंड और ये सर का ज्वाइंट जो होता है अगला ज्वाइंट होता है जिसको हम लोग ग्लाइड ग्लाइडिंग ज्वाइंट से बोलते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट यानी फिसलने वाला ज्वाइंट ध्यान समझेगा ये हमारे कार्पल पे पाया जाता है कहाँ पाया जाता है कार्पल ध्यान समझेगा ये कार्पल है ना कार्पल में पांच हड्डी होती है तो कार्पल में जो ज्वाइंट होता है वो क्या होता है ग्लाइडिंग सड़ ये एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं क्या करते रहते हैं फिसलते रहते जैसे कार्पल और टार्सल जो पैर के नीचे टार्सल होता है जिसको हम लोग हिंदी में पौली कहते हैं पौली में जो भोजपुरी भाषा में जो पौली है उसमें जो ज्वाइंट होता है वो कौन सा ज्वाइंट होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट और एक ज्वाइंट होता है ये इसी का रूप है बॉल एंड सॉकेट का ही छोटा रूप है जिसको हम लोग बोलते हैं सैडल ये इसी का रूप है इसी का छोटा रूप है ये पाया जाता है अंगूठे में देखिएगा ये अंगूठा भी कैसे ज्वाइन करता है ऐसे बॉल एंड सॉकेट की तरह ज्वाइन करता है इसी का छोटा रूप क्या होता है सैडल जिसको हम लोग बोलते हैं अंगूठे का ज्वाइन समझ में आ रहा है तो अंगूठा में कौन सा ज्वाइन सैडल कौन सा ज्वाइन सैडल अब ये आपको इसको हम लोग देख लिए आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ले लीजिए और उसके बाद में आप इसको वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा इसलिए आप हमें अपना सपोर्ट दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद